Les œuvres de la collection de la Fondation Cartier voyagent dans le monde entier, aussi bien dans des expositions que la Fondation Cartier organise que dans des expositions où les autres institutions nous les demandent en prêt. Souvent, les demandes viennent des artistes eux-mêmes pour être exposés dans leur exposition personnelle. La partie conservation est un peu la face cachée d'un iceberg d'opérations qui se font autour de, des œuvres d'art et qui ne se passe pas à la vue du public. Le lieu de stockage d'une collection n'est pas un lieu où on peut voir les œuvres. Les œuvres sont emballées, elles sont protégées de la poussière, du temps, de la lumière aussi. Mais tout ça est une matière vivante, c'est-à-dire qu'une œuvre en caisse n'est pas une œuvre oubliée, mais c'est une œuvre qui subit un contrôle régulier par les équipes de logistique de la Fondation Cartier pour s'assurer que son état reste stable, pour s'assurer qu'une fois qu'on la sortira de la caisse pour la prochaine exposition ou pour la prochaine initiative, on la retrouvera comme on l'a laissée. Beaucoup de personnes sont impliquées, il y a des savoir-faire très différents qui doivent opérer ensemble pour que l'œuvre soit manipulée, transportée, emballée et conservée de la façon la plus proche à ce que l'artiste souhaite. Le cas présent avec les œuvres d'Alessandro Mendini, elles ont été exposées à Séoul et dans toute leur splendeur, dans la forme qu'on leur connaît. Et puis l'équipe de la Fondation Cartier, l'équipe du studio Mendini et celle du musée se sont mis ensemble pour remballer le tout, le remettre dans un, dans un bateau et puis dans un camion et le livrer jusqu'au stockage. Après un si grand périple, il faut s'assurer que tout s'est bien passé, que le transport n'a pas laissé de traces sur les œuvres, que l'exposition n'a pas induit des modifications ou des dommages sur l'œuvre. Donc pour cela, on constate, on sort des caisses, on photographie, on compare. Et à chaque fois qu'on manipule, on essaye aussi de développer toute une intelligence de toutes ces opérations-là qui font que chaque opération entretient l'œuvre en fait, l'améliore et fait en sorte qu'elle sera conservée dans le temps. Il s'agit en fait d'un énorme travail collectif, d'un travail de groupe qui n'est jamais fini et qui est extrêmement enrichissant parce qu'il nous illumine vraiment sur le sens de l'œuvre.